வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நம்ம கடந்தாண்டு குரூப் ஒன் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட ஐம்பது வினாக்களுக்கான விடைகளை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோடைய ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் முதல் பதினைந்து வினாக்களுக்கான விடைகளை பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்த பதினைந்து வினாக்களுக்கான விடைகளை பார்ப்போம் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துருவாமா ஒரு சர்க்கஸ் கூடாரமானது உருளையின் மீது கூம்பு இணைந்த வடிவில் அமைந்துள்ளது கூடாரத்தின் மொத்த உயரம் நாற்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் அதன் அடிப்பாகத்தின் விட்டம் நாற்பத்தி இரண்டு மீட்டர் உருளை பாகத்தின் உயரம் இருபத்தி ஒரு மீட்டர் மேலும் ஒரு சதுர மீட்டர் கீத்தான் துணியின் விலை பனிரெண்டு ரூபாய் ஐம்பது பைசா எனில் கூடாரம் அமைக்க தேவையான கீத்தான் துணியின் விலையை காண்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இப்போ பர்சன் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு உருளையினுடைய விலைபரப்பு ரெண்டாவது கோமியினுடைய விலைபரப்பு கண்டுபிடிச்சு அதோடைய மொத்த பரப்பளவுக்கு நம்ம ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உருளையின் விலைபரப்பு உருளையின் விலைபரப்பு உருளையின் விலைபரப்புக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது டூ பை ஆர்ஹெச் டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு ஃபார்ட்டி டூவில் பார்த்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெச்சோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒன் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ மூணு இருபத்தொன்று அப்போ நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு அறுபத்தி மூணு ஸோ அப்போ நாற்பத்தி நாலு அறுபத்தி மூணு ஸோ நாம் பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று நாம் பண்ணுற முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஏழு ஏழு மீதி மூணு நாலாறு இருபது இருபது இருபத்தேழு நாலு இருபது ஓகே டூ டபுள் செவன் டூ சதுர மீட்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளையின் வலைபரப்பு நெக்ஸ்ட்டு கூம்பின் வலைபரப்பு கூம்பின் வலைபரப்பு கூம்பின் வலைபரப்புக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது பை ஆர் எல் நமக்கு எல்லோட வேலை தெரியாது இந்த சாயு உயரம் தெரியாது இப்போ சாயு உயரம் தெரியாமல் ரேடியஸ் தெரியும் ஹைட்டு தெரியும் அப்போ பித்தாக்கரஸ் தேர் இப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ எல்லோட வேல்யூ வச்சு சிக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச்சி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரியும் ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச்சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் செவன் எயிட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயரோட வேல்யூ செவன் எயிட்டி ஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதோட வேல்யூ அஞ்சு அஞ்சு எட் நாலு ஒன்று ரெண்டு மீதி ஒன்று ஓகே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா ஒம்பது ஒம்பது அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஓகேவா முப்பத்தஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நமக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த ஃபார்ம்லாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ கூம்பினோட ஃபார்ம்லா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஆரோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி ஒன்று ஹெச்ஓட எல்லோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் வருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆறு நாலஞ்சு முப்பது மூவர் பதினெட்டு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்று பதினெட்டு பதினெட்டு இருபத்தி மூணு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து சதுர மீட்டர் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு அதுக்கான வேல்யூ கிடைக்கும் என்ன வேலை கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து மொத்த வலைபரப்பு மொத்த வலைபரப்பு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ அஞ்சு ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சதுர மீட்டர் இதோட மொத்தம் அப்போ ஒரு சதுர மீட்டருக்கு நமக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க பன்னிரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஆகும் செலவு செலவு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஓகேவா அப்போ நமக்கு மொத்த சதுர மீட்டர் எவ்வளோ அது வலை வலைபரப்பு ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்போ இந்த ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சதுர மீட்டர் இப்போ பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா போடுவீங்களா பாருங்கள் பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா போடும்போது பத்தாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி நாலு பத்தாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி நாலு பன்னெண்டு 
அண்டு எட்டு அஞ்சு பதினொன்று பதினாலு அஞ்சு மூணு நாலு அப்போ அந்த ஜீரோ போடுவோம் அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் தண்ணி புள்ளி வைக்கிறோம் அப்போ அறநூற்றி முப்பத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இதுதான் அதோடைய ஆகக்கூடிய செலவு ஆகக்கூடிய செலவு எவ்வளோ அறுபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா செலவாகும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்த சம்பு போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு சம் படிக்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது தனிவட்டி விதத்தில் ஆறு ஆண்டுகளில் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ஆகவும் நான்கு ஆண்டுகளில் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகவும் மாறுகிறது எனில் அசல் மற்றும் வட்டி விதத்தை காண்க ஓகேவா ஆறு ஆண்டுகளில் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபாயாக மாறுது ஆறு ஆண்டுகளில் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபாயா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபா ஸோ என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுனா என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுனா அப்போ மொத்த தொகை அதாவது அசல் எவ்வளோ மாறுது எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபாயா அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயா மாறுது மொத்த மொத்த தொகை வட்டியோடு சேர்த்து அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் அசல் மற்றும் வட்டி விதத்தை காண்கன்னு சொல்லிருக்காங்க ஆனால் இது தனி வட்டி முறையில் தான் வட்டி கணக்கிடப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோமா பாருங்கள் ஃபார்ம்லாம் இல்லாமே நம்ம ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஸோ ஆறு ஆண்டு நாலு ஆண்டு அப்போ என்னோடய வேலை நமக்கு என்னது டிஃப்ரென்ஸு ரெண்டு வருஷம்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ரெண்டு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஜீரோ சிக்ஸு நைன் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா நமக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி இதோட பாதியா ஏன்னா தனி வட்டி முறையில் தான் கணக்கிடும் போது அப்போ வட்டின்றது ஒரே ஈவனாகவே தான் இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் சொல்லுவார் அப்போ இதில் பாதி எவ்வளோ நானூற்றி நானூற்றி எண்பது ரூபாயா ஓகேவா ஃபோர் எயிட்டி இதோட பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டின்றது நமக்கு ஃபோர் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ எவ்வளோ சதவீதம்னு தெரியாது அசல் தெரியாது நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டும் தெரியாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோர் எயிட்டின்றது ஃபோர் எயிட்டின்றது ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி ஒன் இயர் வட்டி என் ஈக்குவல் டு ஒன்று அதுக்கான வட்டி ஓகேவா நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி நான் நானூற்றி எண்பது ரூபா அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோன்னு கணக்கு கணக்கு பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா கிடைக்குதா அதே நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் இதோட அமௌண்ட் அப்படி டபுளாக மாறுமா அப்போ எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயா மாறுமா என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வட்டி மட்டுமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபான்றது நமக்கு வட்டியாக கிடைக்குது அப்போ பாருங்கள் மொத்த நாலு வருஷத்துக்கான மொத்த தொகை எவ்வளோ ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா வட்டியும் அசலும் சேர்த்து அப்போ இதில் வட்டியை மட்டும் நம்ம கழிச்சுட்டா அசல் கிடச்சிருமா அப்போ பாருங்கள் இந்த ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நம்ம கழிக்கிறோம் இப்போ வட்டி எவ்வளோ ஆறாயிரம் ரூபா அப்போ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வட்டி மொத்த வட்டின்றது நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நானூற்றி எண்பது ரூபான்றது தெரியுது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு தெரியுது அப்போ இது எத்தனை சதவீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எனக்கு தேவை நான் ஏன்னா ஃபார்முலா எல்லாமே கணக்கு பண்ணுறேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தேவை பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அறநூறுரூபா ஓகேவா பத்து சதவீதன்றது அறநூறுரூவா ஆனங்க நானூற்றி எண்பது ரூபா தான் எனக்கு இருக்குது அப்போ எப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஒரு சதவீதம் அப்படின்றது இந்த ஆறாயிரத்தில் ஒரு சதவீதம் அப்படின்றது அறுபது ரூபா அப்போ நானூற்றி எண்பது ரூபாயில் எத்தனை சதவீதம் இருக்கும் நானூற்றி எண்பது ரூபாயில் எத்தனை சதவீதம் இருக்கும் கேன்சல் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா எட்டார் நாற்பத்தி எட்டு அப்போ எட்டு சதவீதம் ஓகேவா எட்டு சதவீதம் அப்போ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் என்னது ஆறாயிரம் ரூபா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எட்டு சதவீதம் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்த சமுக்கு போகலாமா அடுத்த கொஸ்டின் படிக்கிற பாருங்கள் ஒரு சீரான பகடை ஒரு முறை உருட்டப்படுகிறது அதில் ஆரின் பகா காரணிகள் கிடைக்க நிகழ்தகவு யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஒரு சீரான பகடை பகடை உருட்டப்படும் போது வந்து கூறு வழி எஸ்ட் விச்சு சிக்கல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒரு பகடையில் மொத்தம் ஆறு எண்கள் இருக்கும் ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் அப்போ அந்த ஆறு எண்களை எழுதியாச்சு கூறு வழி நம்ம கிடைச்சியாச்சு அப்போ நிகழ்தகவில் என்ன கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க ஆறின் பகா காரணிகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்வு ஆறின் பகா காரணிகள் என்னென்ன இருக்கு ஆறின் பகா காரணிகள் ஆறின் பகா காரணிகள் ஆறு ஆற நம்ம வகுக்கக்கூடிய நம்பர்லாம் என்ன இருக்குது இந்த இதுக்குள்ளே டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்போ டூ த்ரீ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ்
அடுத்த சம்முக்கு போகலாம் ஏழு மாணவர்கள் தினச்செலவிற்காக வாங்கிய பணம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நாற்பது ரூபாய் இருபத்தாறு ரூபாய் இருபத்தி மூணு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு ரூபாய் நாற்பத்தி மூணு ரூபாய் இவற்றின் இடைநிலை அளவை காண்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதிப்போம்மா கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது இருபத்தி ஆறு இருபத்தி மூணு இருபத்தெட்டு நாற்பத்தி மூணு ஓகேவா இதில் இடைநிலை அளவாக காண்கன்னு சொல்லிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை இதை அப்படியே நம்ம ஏறு வரிசையில் எடுத்துகிட்டு மிடில் நம்பர் என்னவோ அதை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ பாருங்கள் குறைந்த எண்ணிலேருந்து எழுதும்போது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஆச்சு இருபத்தி மூணு ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு இருபத்தி ஆறு அடுத்தது இருபத்தி எட்டு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாற்பது இருக்குது நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு ஸோ இருக்க எல்லா நம்பருமே எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் அப்போ இடைநிலை அளவு காணுன்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ மூணு நம்பரு மூணு நம்பரு அப்போ மிடிலில் இருக்கிறது என்னது டுவெண்ட்டி எயிட்டு இது தான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சம்புக்கு போகலாம் அடுத்த சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முதல் பத்து பகா எண்களின் வீச்சு காணுங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ முதல் பத்து பகா எண்களை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதுவோமா டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேவா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் இது வந்து பதினோராவது நம்பர் ஸோ நமக்கு பத்து நம்பர் தான் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ முதல் பத்து பகையின் தான் சொல்லியிருக்காங்க வீச்சுன்றது ஒன்றுமே கிடையாது வீச்சுனா சிம்பிள் மேக்ஸிமம் நம்பர் எடுத்துக்கணும் மேக்ஸிமம் நம்பர் கொடுத்துருக்க நம்பரில் மேக்ஸிமம் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைனு மினிமம் நம்பர் குறைந்த விஷயம் என்ன இந்த ரெண்டு ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலே வீச்சு கிடச்சிடும் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி செவன் இது தான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வீச்சு கண்டுபிடிக்கும் போது மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்க நம்பரில் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கணும் மேக்ஸிமம் நம்பராக மினிமம் நம்பரால் கழிக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்ப்போம் ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் ரூபாய் நாலாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி நாலை முதலமைச்சரின் மாநில நிவாரண நிதியாக செலுத்தினார் செலுத்தினர் ஒவ்வொரு மாணவரும் தனது பங்காக தனது வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமான தொகையை கொடுத்தனர் எனில் வகுப்பில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா எவ்வளோ அவங்க நிவாரண நிதியாக கொடுத்துருக்காங்களா நாலாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா நிவாரண நிதியாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அந்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மொத்த மாணவர்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வகுப்பில் பத்து மாணவர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க ஒவ்வொருவரும் நிவாரண தொகையாக எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் பத்து ரூபா கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ மொத்த தொகைன்றது எவ்வளோ கிடைக்கும் பத்து மாணவர்கள் பத்து பத்து ரூபாயாக கொடுத்தா நமக்கு நூறுரூபா கொடுத்துருப்பாங்க அது போல தான் மொத்த தொகைன்றது நாலாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ அவங்க மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தான் நிவாரண தொகையும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நமக்கு இது ஸ்கொயர் ரூட்டு கண்டுபிடிச்சா ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிப்போமா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சா ஸோ ஆற பாசிபிள் என்ன இருக்குது செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் நமக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அப்போ அது தான் பாசிபிள் இருக்குது சிக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இங்கே லாஸ்ட் யூனிட் வச்சுட்டு ஃபோர் இருக்குது ஃபோர்னால் நமக்கு எயிட்டுக்கு வரும் டூக்கு வரும் அப்போ இது எய்தர் நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி டூவாக இருக்கலாம் அல்லது சிக்ஸ்டி எயிட்டாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டில் எது அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம் சிக்ஸுக்கு அடுத்த நம்பர் செவனு ஸோ ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க நம்பரு இந்த மல்டிப்ளை பண்ணி வர நம்பரோட பெரிய நம்பர் இருக்குது அப்போ பெரிய நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு அப்போது மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கும் அறுபத்தி எட்டு ஓகேவா இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சாலும் அதுக்கும் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோட லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சம் போகலாம் அடுத்த சம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு வகுப்பில் உள்ள பத்து மாணவர்களின் சராசரி உயரம் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது சரிபார்க்கும் போது நூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் என்பதை நூற்றி முப்பது சென்டிமீட்டர் என தவறாக எடுத்து கொள்ளப்பட்டதாக தெரிய வந்தது அப்போ சரியான சராசரி உயரம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ ஒரு வகுப்பில் பத்து மாணவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவருடைய சராசரி உயரம் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ மொத்த உயரமே நமக்கு இந்த சராசரி இந்த இதால் நம்ம பண் மல்
ஸோ கேன்சல் பண்ணால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்போ சரியான சராசரி என்னது நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் ஓகே இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்த சம் போயிடலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அனைத்து ஈரிழக்க எண்களின் சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ டிஜிட் நம்பர் டென்னில் ஸ்டார்ட் ஆகும் டென் லெவன் டுவெல் அப் டு நைன்டி நைன் தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் முடியும் அப்போ இதில் ஏவோட வேலி நம்பர் பத்து லாஸ்ட் நம்பர் எல்லோட வேலி லாஸ்ட் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஸோ இதில் மொத்த நம்பர் எவ்வளோ மொத்த நம்பர் பத்துலேருந்து ஆரம்பித்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் நமக்கு தொண்ணூறு நம்பர் இருக்குமா ஓகே பதினொன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் எண்பத்தி ஒம்பது நம்பர் பத்துன்றது ஒரு நம்பர் அப்போ தொண்ணூறு நம்பர் இருக்கும் அப்போ எண்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா எண்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என்ன இது கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரியஸ் இதில் பார்த்துக்கோம் எண்களின் கூடுதல் என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் ஓகேவா ஸோ என்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் தொண்ணூறு பை ரெண்டு ஏவோட வேல்யூ பத்து எல்லோட வேல்யூ தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்போது கேன்சல் பண்ணும்போது இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் நாட் நைன் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஓகேவா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு சராசரி தான் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ சராசரி வேணும்னா சராசரி வேணும்னா நமக்கு எண்களின் கூடுதல் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து இந்த தொண்ணூறாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகேவா நீங்கள் தொண்ணூறால் அப்படியே பண்ணுங்கள் ஸோ நானூற்றி தொண்ணூறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குமா சாரி நானூற்றி தொண்ணூறில் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நானூற்றம்பது வரைக்கும் வரும் ஓகே அது தொண்ணூறால் டிவைட் பண்ணால் நானூற்றம்பது வரைக்கும் ஃபைவ் டைம்ஸு ஓகே பேலன்ஸு ஃபார்ட்டி இருக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் இந்த ஃபோர் நாட் ஃபைவில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கும் அதாவது நானூற்றி அஞ்சில் எத்தனை டைம் எத்தனை தொண்ணூறு இருக்குது ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது முந்நூற்றி அறுபது வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ பேலன்ஸு முந்நூற்றி அறுபது வரைக்கும் நானூற்றி அஞ்சு பேலன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு இருக்குமா நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறுனால் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியாது அப்போது ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஜீரோ சேர்த்தால் நானூற்றம்பது நானூற்றம்பதில் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கும் இப்போ சராசரி என்னது ஐம்பத்து நாலு புள்ளி ஐந்து ஓகேவா அப்படி இல்லை நீங்கள் பத்தால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா அந்த மாதிரி கூட ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் என்னது ஐம்பத்து நாலு புள்ளி ஐந்து அடுத்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் விச் இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் சமம் எனில் ஏயின் மதிப்பு காண் அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமன்பாட்டின் மூலங்கள் வந்து சமமாக இருக்குமா ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ ஆல்ஃபாவும் வேல்யூ பீட்டா வேல்யூ சமமாக இருக்கும் அப்போ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ரெண்டுன்னா பீட்டாவோட வேல்யூ ரெண்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த டேர்ம்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலங்களின் கூடுதல் இந்த டேம் வந்து மூலங்களின் கூடுதல் இது மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ஓகேவா இருபடி சமன்பாடுகளை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் வேணால் பார்க்கணும் பார்த்துங்க இது பெருக்கல் பலன் ஓகேவா அப்படி இருக்கிறப்ப மூலங்களின் கூடுதல் மூலங்கள் வந்து சமமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இருபத்தி எட்டை சமமாக நம்ம பிரிக்கும்போது பதினாலுன்றது கிடைக்குமா இருபத்தெட்டை சமமாக பிரித்தா பதினாலு ஓகேவா அப்போ மூலங்களுடைய வேல்யூ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் பீட்டாவோட வேல்யூ பீட்டாவோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் தான் இருக்கணும் இந்த சம்பளம் இதில் வேறு வேறு எந்த நம்பருமே இருக்கிறதுக்கான சான்சஸே நமக்கு கிடையாது ஏன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபோர்டீனா பீட்டாவோட வேல்யூ ஃபோர்டீனாக தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது மூலங்களின் கூடுதல் மூலங்களின் பெருக்கல் பலனுக்கான வேல்யூ தான் இந்த இடத்துல வரும் அப்போ இந்த ஏவோட வேல்யூ தான் நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க மூலங்களின் பெருக்கல் பலனுடைய வேல்யூ தான் அப்போ இந்த ஏ வந்து இது கூட மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் மூலங்களின் பெருக்கல் பலனாக நமக்கு மூலங்கள் என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபோர்டீன் இன் ஃபோர்டீன் கம்மா ஃபோர்டீன் கிடச்சிருக்கு அப்போ பதினாலு ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறா பதினாறு ஸ்கொயரோட வேல்யூ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நமக்கு வரும் ஓகேவா நூற்றி தொண்ணூத்தாறு வரும் ஸோ இந்த நூற்றி தொண்ணூத்தாறு எதை பெருக்குனா நமக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு வரும்ன்றத பார்ப்போம் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஃபார்ட்டி நைனால் இதை கேன்சல் பண்ணாலே அந்த ஏவோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தா ஃபோர் டைம்
அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் பன்னிரெண்டு கமா பதினான்கு கமா இருபத்தைந்து கமா இருபத்தி மூணு பதினெட்டு கமா பதினேழு கமா இருபத்தி நாலு கமா இருபது என்ற விவரங்களின் இடைநிலை அளவை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க கொடுத்துருக்க சம்பளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஸ்டின் என்ன சொல்லிருக்காங்க இடைநிலை அளவு பன்னெண்டு பதினாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி மூணு பதினெட்டு பதினெட்டு பதினேழு இருபத்தி நாலு இருபது இதனுடைய இடைநிலை அளவை காணும்னு சொல்லிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஓகே சரிசமமாக இருக்குது ஸோ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு இடைநிலை அளவு காணா என்ன பண்ணோம் ஏறு வருஷத்தில் எழுதணும் ஏறு வருஷத்தில் எழுதும்போது பன்னெண்டு பதினாலு பதினேழு பன்னெண்டு பதினாலு பதினேழு பதினெட்டு எடுத்தது பதினெட்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இருபதா அதுக்கடுத்தது இருபத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி அஞ்சு ஸோ எல்லா நம்பரும் எழுதியாச்சு ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சாரி இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இருக்குது அப்போ இங்கே இருபத்தி நாலு இருக்குது இருபத்தி நாலு கம்மா இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த பக்கம் நாலு நம்பர் இந்த பக்கம் நாலு நம்பர் இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு இடைநிலை அளவு இப்போ அதாவது ஆண் நம்பராக வந்துருந்தால் நம்ம ஈஸியாக தான் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அந்த மாதிரி ஆண் நம்பர்ஸில் மொத்த எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம இடைநிலை அளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஈவன் நம்பர்ஸில் இருக்குது ஈவன் நம்பர்ஸில் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ இந்த நாலாவது டிஜிட் நம்பரையும் அஞ்சாவது டிஜிட் நம்பரையும் எடுத்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இடைநிலை அளவுக்கு இது ரெண்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணணும் பாருங்கள் இருபது ப்ளஸ் பதினெட்டு டிவைட் பை டூ அப்போ இதோட வேல்யூ என்னது பத்தொன்பது இது தான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இது தான் இடைநிலை அளவு இந்த மாதிரி ஈவன் நம்பர்ஸாக கொடுத்துருந்தா ஈவன் நம்பர்ஸாக கொடுத்துருந்தா கொடுத்துருந்த நம்பரை பாதியாக்குங்க பாதியாக்குனா எட்டு நம்பரில் பாதி நாலு ஓகேவா ஸோ அப்போ நாலாவது நம்பரையும் அஞ்சாவது நம்பரையும் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஃபோர்த் நம்பரையும் ஃபிஃப்த் நம்பரையும் எடுத்து ஆட் பண்ணி ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்கள் இடைநிலை அளவு நெக்ஸ்ட் அடுத்த சம் போகலாம் ஓர் ஈரிலக்கை எண்ணில் ஒன்றாம் இட இலக்கை எண் பத்தாம் இட இலக்கை எண்ணை போல இரு மடங்காக உள்ளது இலக்கங்கள் இடமாறினால் கிடைக்கும் புதிய எண் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணை விட இருபத்தி ஏழு அதிகம் எனில் கொடுக்கப்பட்ட ஈரிலக்கை எண்ணை கண்டுபிடி இதுக்கு நம்ம சமன்பாடு எழுதி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் வந்து ஈஸியாகவே நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொஸ்டினில் பாருங்கள் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ வந்து அறுபத்தி மூணு பியோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸு சியோட வேல்யூ நைன்டி த்ரீ டியோட வேல்யூ டியோட வேல்யூ தேர்ட்டி நைன் ஓகேவா முப்பத்தி ஒம்பது கொடுத்துரு கொடுத்துருக்க சம்பளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஈரிலக்கு என்ன ஒன்றாம் இட இலக்கு எண்ணை போ இலக்கு எண் பத்தாம் இட இலக்கு எண்ணை போல் ரெண்டு மடங்குன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்றாம் இட இலக்கு எண் இது பத்தாம் இட இலக்கு எண் கொடுத்துல சம்பளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றாம் இட இலக்கு எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாம் இடக்கு எண்ணை போல் இரு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷனில் பாருங்கள் எது ஓ பத்தாம் இட அதாவது ஒன்றாம் இட இலக்கு எண் வந்து டபா இரு மடங்காக இருக்குது இது ஆறு இது ரெண்டு மடங்கு இருக்குது இது ஒரு மடங்கு இருக்குது அப்போ இது கிடையாது இது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இந்த இது விட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா இதில் பாதி ஓகே ஆ இது மூணு மடங்கு இருக்குது இது ஒரு மடங்கு இருக்குது அப்போ இது நமக்கு கிடையாது இது ஒரு மடங்கு இருக்குது இது மூணு மடங்கு இருக்குது அப்போ இதுவும் நம்மளுடைய ஆன்சர் கிடையாது இது பாருங்கள் இது ஒரு மடங்கு இருக்குது இது இரு மடங்கு இருக்குது ஸோ அப்போ இது நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஸோ இருந்தாலும் உங்கள் டவுட்டு இதில் எதாவது மற்ற கன்ஃபியூஷன் ஆகுறீங்க அப்படின்னா ஸோ பாருங்கள் இது இலக்கங்களை இட மாட்டுருங்க இடக்கங்களை இட மாட்டும்போது சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு கிடைக்குமா ஒரிஜினல் நம்பர் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் நமக்கு சப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஆன்சரு டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்குதா ஸோ அவங்க கொடுத்த கண்டிஷன் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்ட்டு திரும்ப வெரிஃபை பண்ணுங்கள் இதே போலவே இன்னொரு நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் இங்கே அந்த மாதிரி கொடுக்கல பை சான்ஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுறது சப்போஸ் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல சிக்கு போகலாம் ஸோ அப்போ நம்ம இதை மட்டுமே பார்த்துட்டு இதை ஆன்சராக போடுறக்கூடாது ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்க எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரி இதில் தான் நம்ம வந்து ராங் ஆன்சர் டிக் பண்ணிவிட்டு போயிடும் நமக்கு தெரிஞ்சு ஆன்சர் விட்டுட்டு போயிடும் ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஈஸியாக வரும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது டெஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க இதில் அந்த மாதிரி ஆனால் எதுவும் வைக்கலை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்த சம்பவம் அடுத்த சம்பவம் ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் உள்ளனர் அவர்களில் நாற்பது சதவீதம் ஆண்கள் இருபத்தைந்து சதவீதம் பெண்கள் மீதம்
இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ குழந்தைகள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது தான் குழந்தைகள் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ ஆண்களுடைய எண்ணிக்கை கேட்குறாங்க ஆண்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு என்ன பண்ணணும் மொத்த மக்கள் தொகையால் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்களா அதில் நாற்பது சதவீதம் பேர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டா முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நாலு ஸோ நூற்றி இருபத்தி எட்டு வரும் அப்போ இந்த டபுள் ஜீரோ போட்டுங்க ஸோ முன்னாங்க பன்னெண்டு ரெண்டாங்க எட்டு நூற்றி இருபத்தெட்டு ஓகே ஆண்களோட எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு பேர் இருப்பாங்க அப்போ குழந்தைங்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் குழந்தைங்களின் எண்ணிக்கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா எண்ட்டு தேர்ட்டி கேன்சல் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் அப்போது முந்நூற்றி இருபது இன்ட்டு முப்பத்தஞ்சு ஸோ அப்போது கேன்சல் பண்ணி பார்ப்போம் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம்மா மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஸோ பத்து பதினாறு மூணு ரெண்டு ஆறு மூஞ்சு பாஞ்சு அப்போ இருபத்தொன்று வருமா ஸோ ஓகே இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஓகே மூணு ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு பதினொன்று ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்னது பதினொன்று ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பதினோராயிரத்தி இரநூறு குழந்தைகள் நமக்கு இருப்பாங்க குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்தி இரநூறு ஓகேவா இரு பல்லுறுப்பு கோகிலின் மீப்போவா மற்றும் மீப்போமா முறையே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மற்றும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மேலும் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எனில் மற்றொன்றை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இரு பல்லுறுப்பு கோகிலின் மீப்போவா அதாவது ஹெச்சிஎஃப் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஹெச்சிஎஃப் வேல்யூ என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எல்சிஎம் வேல்யூ என்னது எல்சிஎம் ஒன் மீப்போமாவோட வேல்யூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க மேலும் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை அந்த பல்லுறுப்பு கோவின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கோவை ஒரு பல்லுறுப்பு கோயோட வேல்யூ நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கேட்டு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய கொஸ்டின் ஓகேவா மற்றொன்றை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இரு பல்லுறுப்பு கோவை தெரியாததை கேபிட்டல் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சிஎஃப் இன்று எல்சிஎம் இது தான் நமக்கு அதுக்கான ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம தெரியாததை கண்டுபிடிக்கணும் தெரியாத ஹெச்சிஎஃப் நமக்கு எஸ்எஃபோட வேலி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்சிஎம்மோட வேலி நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதை கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதை பார்த்தா நமக்கு என்ன தோணுது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு தெரிந்து அப்போ இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா என்ன அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் நமக்கு அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இது கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ இன்னொரு பல்லூர் பக்கம் வேணுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஓகேவா கொடுத்துருக்கிறத எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஆனால் அதுக்கான கண்டிஷன் இது தான் இரு பல்லுறுப்பு கோவைகளை நம்ம பெருக்கும் போது அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மீப்போ அவற்றின் மீப்போ மற்றும் மீசிமாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் அதோட கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன் படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் தெரியாத எக்ஸ் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறோம் இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து கேன்சல் பண்ணுறதா பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு செம்ம சுருக்குக எக்ஸ் கொ கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றது அப்படி எழுதிடுறேன் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் எயிட் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இது மாதிரியே இந்த டேர்ம் மாதிரியே இந்த டேர்ம் எழுதுனா நான் என்ன பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எப்படி எழுதுமோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு வரும் அப்போ நான் மைனஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால
பை எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஏ க்யூப் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஏ மைனஸ் பி அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி அப்போ ஏபியோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபோர் ஓகேவா டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்த சம்முக்கு போகலாம் அடுத்த சம்மு சுருக்கு கதை கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் எழுதிடுறேன் எம் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபார்மெட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பாருங்கள் இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்போ இதை ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எம் மைனஸ் பின்னு எல்லாமே அதாவது எம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும்போது நம்ம இதுக்கான எல்சிஎம் என்னது இதுதான் எல்சிஎம் ஸோ அப்போ இது கூட நான் என்னத்தை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று வரும் அப்போ எம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று எப்படி வரும் எம் ப்ளஸ் ஒன் கூட எம் மைனஸ் ஒன்று நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ நான் டேரெக்டாகவே ஆன்சர் போகிறேன் அப்போ எம் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன்று இந்த டேர்ம் கூட மேலே கிடையும் எம் மைனஸ் ஒன்னால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இந்த டேர்ம் கூட நம்ம மேலே கிடையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எம் மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த டேர்ம் வரும் இது அப்படியே எழுதுப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன பாருங்கள் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம்மு ப்ளஸ் எம்மு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பாருங்கள் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம் கேன்சல் ஆச்சு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆச்சு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் ஸோ எல்சிஎம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அப்போ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு வேணும்னா நம்ம மேலே இங்கேயும் எம் மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஆன்சர் கிடச்சிடும் எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்த சம் போயிடலாம் என்னிடம் உள்ள ஒரு பெட்டியில் மூன்று பச்சை ஒன்பது நீளம் நான்கு மஞ்சள் எட்டு ஆரஞ்சு என இருபத்தி நான்கு வண்ண கன சதுரம் உள்ளன எனில் அதிலே மூணு சப்டிவிஷனில் மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் கன சதுரங்களின் விகிதம் என்ன நெக்ஸ்ட்டு பச்சை மற்றும் நீள கன சதுரங்களின் விகிதம் என்ன ஒரு வண்ணத்தை மற்ற வண்ணங்களோடு ஒப்பிட எத்தனை விகிதங்கள் காணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க எதுன்னா பச்சை அந்த பந்து பச்சையுடைய கனசதுரம் எத்தனை இருக்கு மூன்று இருக்கு நீளம் நீளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன்பது இருக்கு மஞ்சள் மஞ்சள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு இருக்கு ஆரஞ்சு எட்டு இருக்கு ஸோ ஆரஞ்சு எட்டு இருக்கு ஸோ மொத்தம் இருபத்தி நாலு பந்து இருக்கு ஓகேவா மொத்தம் இருபத்தி நாலு பந்து இருக்கு ஸோ கனசதுரம் கனசதுரங்கள் இருக்கிறதாக நீங்கள் எடுத்துக்கங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறாங்க ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் கனசதுரங்களையும் விற்கிறோம் ஸோ ஆரஞ்சு மற்றும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆரஞ்சு மஞ்சள் அதுக்குள்ளே விகிதம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆரஞ்சு நிற பந்து எத்தனை இருக்குது எட்டு இருக்கா மஞ்சள் நிற பந்து எத்தனை இருக்குது நாலு இருக்குது அப்போ இதுக்கான விகிதம் என்னது டூ ஈஸ் டு ஒன்று ஸோ ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பி அடுத்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பச்சை மற்றும் நீள கனசதுரங்களின் விகிதம் பச்சை நீளம் விகிதம் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க நீளம் பச்சைன்னு மாற்று போட்டுக்கூடாது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க மாதிரி என்ன பச்சை மற்றும் நீளம் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ பச்சை நீரை வந்து கனசதுரம் மூணு இருக்குது நீளத்துக்கு ஒன்பது இருக்கா அப்போ இதோட விகிதம் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஓகேவா இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்தது என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வண்ணத்தை மற்ற வண்ணங்களோடு ஒப்பிட்ட எத்தனை விகிதங்கள் காணலாம்னு சொல்லிருக்காங்க மொத்தம் இதில் நாலு இருக்கா மொத்தம் இதில் நாலு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஸோ இந்த பச்சை இருக்குன்னா இது மூணு விகிதத்தை உருவாக்கும் அடுத்தது நீளம் இருக்குன்னா அது ஒரு மூணு விகிதத்தை உருவாக்கும் அப
ஆயிரத்தி அறுநூறுரூவா ஆனது ஐந்து சதவீத ஆண்டு கூட்டு வட்டி வீதம் கொண்டு எத்தனை ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது பைசாவாக மாறும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க மொத்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு நமக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறுவான்னு சொல்லிட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆரோட வேலி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போது மொத்தம் அந்த அசல் தொகை சொல்கிறாங்க ஆனால் எத்தனை வருஷம்னு தெரியாது எவ்வளோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ எத்தனை ஆண்டில் இந்த தொகை வரும் அப்படின்றது தான் கேள்வி நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் கூட்டு வட்டி பட்டி நடத்தும்போது இந்த சம்மையே நம்ம அப்படியே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்முலா படி அதை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோவில் போய் கூட்டு வட்டிக்கான வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா படி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் நம்ம ஷார்ட்கட்டில் பார்ப்போம் ஷார்ட்கட்டில் பார்க்கும்போது பாருங்கள் எத்தனை ஆண்டுன்னு எனக்கு தெரியாது அதை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ என்னை கொட்டு ஒன்று அதோடய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆயிரத்தி அறநூறுரூவா அஞ்சு சதவீதம் ஓகேவா பத்து சதவீதன்றது நூற்றி அறுபது ரூபா அப்போ அஞ்சு சதவீதன்றது எண்பது ரூபா எனக்கு வட்டியாக இருக்கும் இது முத வருஷத்தில் ரெண்டாவது வருஷத்தில் அசல் எவ்வளோ மாறும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ரூபாயாக மாறும் ஓகேவா ரெண்டாவது வருஷத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ரூபாயாக ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு மாறி இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் கொட்டு டூன்னு வந்தால் என்ன பண்ணலாம் அசோ இப்போனா எண்ணெய் கொட்டு டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொட்டு டூன்னு எடுத்துக்கிட்டால் டூ ஒன்றுன்னு போடுவோமா ஷார்ட்கட்டில் ஸோ ஃபஸ்ட் வருஷத்துக்கு எண்பது அப்போ அந்த எண்பது ரூபாய்க்கு நான் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எண்பது ரூபாய்க்கு அந்த அஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதன்றது எட்டு ரூபாய் அப்போ அஞ்சு சதவீதன்றது நாலு ரூபாயா ஸோ அஞ்சு சதவீதன்றது நாலு ரூபா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு வருஷத்தில் வருதான்னு பார்ப்போம் ஸோ நூற்றி அறுபது ஒரு நாள் நாலு அப்போ நூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபா ஸோ அசல் கூட இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறநூறு கூட நூற்றி அறுபத்தி நாலுக்கு ஆட் பண்ணால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபா வருது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபா வருது ஸோ அப்பயும் இது டேலி ஆகலை அப்போ என்னோடய வேலையை த்ரீ கொடுத்து பார்ப்போம் என்னோடய வேலையை த்ரீ கொடுத்தா த்ரீ ஒன்றுன்னு போடுவோமா ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு எண்பது ரூபா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு நாலு ரூபா மூணாவது வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்ன்றது நாற்பது பைசா ஸோ அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ன்றது இருபது பைசா ஓகேவா ஸோ மூவட்டு இருபத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பது மூணாங் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரூபாயா அப்போ இது இருபது பைசா ஆட் பண்ணுங்கள் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது ஓகேவா இருபது பைசா ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி அறநூறுரூபா கூட இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருபது பைசா ஆட் பண்ணால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருபது பைசான்னு வருது அப்போ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் என்னது எண்ணெய் கொட்டு த்ரீ ஸோ எத்தனை வருஷம்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எண்ணெய் கொட்டு த்ரீ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்